ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫറാ ഷിപ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസി മട്ടൺ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ മട്ടൺ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസിലടിച്ചാൽ മതി മുഴുവനായി വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യെല്ലാം നന്നായി മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പുമിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളമൊന്നും കൂടാതെ മട്ടൺ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം മല്ലിയില പൊതീന ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതിന് മുകളിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് നന്നായി ആഡ് ചെയ്യാം എരിവിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പച്ചമുളക് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലയും ഇറച്ചിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെന്ത് കരയണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി കുക്കറിൽ അല്പം നെയ്യും ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ വീതം മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അരി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല റൈസ് പകുതി വേവിൽ മതി ഞാനിവിടെ ചെറിയ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് നാഴി വരും നാല് ഗ്ലാസ്സിന് ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാലയൊന്ന് നോക്കാം മസാലയിൽ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കാം റൈസിനുള്ള വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം റൈസ് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടിയിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മസാലയിൽ ഒരല്പം എരിവ് കുറവുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം മട്ടൺ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും അല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നു കൂടാതെ അതിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയ ശേഷമാണ് ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലെയർ ലെയറായിട്ട് മസാല റൈസ് മസാല റൈസ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാ റൈസും മസാലയുടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിയനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹോളുകൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് മസാലയുടെ സ്മെല്ലെല്ലാം റൈസിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പാനിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശ ചട്ടിയുടെയോ മുകളിലായിട്ട് ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം 
അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുക്കറിൽ ഒരല്പം വെള്ളമാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി മസാലയും റൈസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി ദം ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു